，你们知道平成三杰里面谁最挑食吗？是迪迦呢，还是戴拿，又或者是盖亚？没想到吧，居然就是盖亚奥特曼！这么好吃的饭，他居然还挑三拣四的。这里的午餐我都已经吃腻了，很好吃啊。嗯，不是拉面就是寿司，真受不了。别人挑食啊，体重都会减轻。他不一样，体重反而增加了。瞧这潇洒的落地动作，对呀，绝对就是大地破坏者。今天啊，陆姐就搞到了几个盖亚奥特曼的美食大盲盒，我们就来看一下盖亚奥特曼究竟每天吃的是什么。哇，居然可以长这么胖！先来看第一个，哇，居然是一个奶昔蛋糕。盖亚奥特曼的人间体高山，我们最喜欢吃的就是这种蛋糕。啊、再来一个草莓圣诞。还有巧克力圣诞，好，马上来！一次性还要吃三个，果然是一个大胃王啊！只可惜惹怒了美金，蛋糕都没吃成，直接糊脸上了。来，我替他尝尝。嗯，好吃是好吃，就是太甜了。奥特曼每天都吃这么高热量的食物，怪不得会变胖。我估计啊，他哪天肯定会变成这样的。<笑>算了，我还是不吃了，保持一个健康的身材最重要了，要不然以后怎么打怪兽？第二个，哟，居然是一个奥特口香糖，还是捷德奥特曼的。这个口香糖可有意思了，你们知道盖亚奥特曼的外号都有哪些吗？大地守护者、大地孝子、大地破坏者，还有最后一个外号就叫口香糖。呜、哦，口香糖，这个外号。我从小就习惯了，因为高三我们的日语发音啊和口香糖的日语发音好像比较类似。你们小时候是不是也有各种各样的外号？来，我先说自己的，我小时候的外号就叫狗蛋儿，<笑>是不是挺有意思的？继续猜，哟，这里面居然有一个雪糕，哇，这个就是高三我们送给乔金的封口费。你干嘛？封口费？这次雪糕的方式也太特别了吧，看着我都嘴馋了。嗯。那个是什么呀？封口费，怪不得旁边的墩子会生气呢。看来没有什么事儿，吃一根雪糕解决不了的。如果不行，那就来两根。当然了，小朋友可不要乱吃哦，这可是奥特专属。嗯，必须吃。哇，居然是一颗大西瓜！这个西瓜我记得很清楚，是高三我们回老家和妈妈一起吃的。你们知道吗？日本的西瓜那可老贵了。一颗就要两三百，一看高三我们就是有钱人啊！而且更奇怪的是，哎，日本人吃西瓜难道还要蘸糖吗？去年西瓜长得特别好，糖，不用，这样就很好吃了。这个我还是第一次听说，难道你们吃西瓜也要蘸糖？最后一个了，哇，里面没有吃的也没有喝的，居然是盖亚的变声器，盖亚。伙伴们，肚子也天选之子，怎么可能猜不到呢？哎，第一包感觉没什么分量，会不会就在这里面？哎，一张白纸，惊不惊喜，意不意外？<笑>取消关注，好友拉黑，哼，惊不惊喜，意不意外？这里还有四包。再赌一把，就这个了。这次不错，是几包卡？好像是奥特曼的奇迹吧？这个卡不会也是呵呵爸自己做的吧？难道说、啊、他的一千元的卡就在这里面？我们猜猜看。哟，又二卡，一古特奥特曼。第二包 ，S R 卡，维克特利还是签名卡？现在的 S R 卡都有这种签名了，这也太稀奇了吧？哟，艾克斯奥特曼也是签名卡，艾克斯。G P 卡，泽塔奥特曼的原始形态 ，S S R 卡，赛罗奥特曼
，艾克斯奥特曼，赛罗。L 加尔卡、泰迦奥特曼、S 尔卡、艾克斯奥特曼，这就没了。这些卡起码能值十块钱吧？这次不亏，看来还是得挑重一点的，轻的都是假的。这个够重，声音比较大。两个泰迦奥特曼，而且还是两把锁。这个里面不会是装的那种奥特曼原卡吧？挖洞开锁，哟，机关重重。然后呢？看到吗？哟。没有卡，只有一件小零食啊！原来都是吃的，软糖。哎，你还别说，挺好吃的。还有另一个，滑动解锁，又来一包。嘿嘿。啊，给小呵呵点个赞。最后还有两包，我觉得应该都不会亏了。随便来一包吧。又是一张白纸，惊不惊喜，意不意外？就不能放点其他东西了吗？咦，不对，里面还有一张卡，罗布三兄妹 S P 卡，哇，这可是全品相的卡，三人小队，市面上好像要卖八百到一千多呢，我、哦、的天哪，就这一张卡全回来了，不仅回来了，而且还转发了，呵呵，爸看了都要哭啊，藏起来，藏起来，藏起来，最后一包了，无论猜到什么，我都觉得要赚，哟。最后居然来了张卡车，快快快！哟，天哪，要发要发！哇，尤尔卡、终极赛罗两张，阿贝尔还有芬马奥特曼、另加奥特曼、尤尔卡横版的，赛罗和杰德，赛罗还有赛文，剩下的是 S 尔卡、诺亚、奥特之王、雷杰多，还有赛加、神秘斯奥都凑齐了。格力乔，诶，又来格力乔，诶，又是格力乔，还是格力乔。还是还来，全是格力乔，各种版本的。接下来是奥特之母尤利安，哇，这两张简直不要太好看啊！一个是赛罗，一个是奥特之母，还有这种花纹，我也是第一次见啊！中国加油哦，这个好像是十周年的特定卡哦，这个是 H R 卡，乔奥特曼。小伙伴们，你们就说这张卡和这个卡册哪个更值钱啊？这我必须得问问呵呵爸了。哎，谁把我好友给删了？还取关了？不行不行，赶紧关注一波。感谢小呵呵的支持。网络热门玩具开箱，奇葩玩具开箱。第三名，碰撞飞马，它的玩法呢非常的简单，两辆小汽车通过碰撞就可以变形成会飞的马。我们来试一下，没反应啊，好像搞错了。它不是正面碰撞，而是怼着屁股，这样才可以变形。方向全反了，这也叫飞马呀？还没我家的狗好看呢，飞马不应该长直。和小朋友一起玩，每人呢带一个猪鼻子，然后抢豆豆吃，谁抢的多谁就赢。来给大家看一下这个仿真的猪鼻子，做的还是挺仿真的，尤其是它的两个大鼻孔，嗯嗯嗯，一定能抢到不少好吃的。而这个猪食呢也非常的丰富，有桃子、柠檬、苹果，还有柿子。陆子爷呢就先给大家来试一把。一个都没有。再来。嗯，终于抢到了一个桃子。从今天起，我就是一头合格的猪了。我好看吗？其实呢，玩这个最好是把自己的猪队友给叫过来，通过这种围栏的方式来告诉他，打游戏的时候他到底有多坑，让他明白一下猪队友到底有多猪。Ready go！ 来来来来来，你来你来。你来你<笑>你吃到没啊？没有。再来，再来，再来！笨死了！<笑>快点，用力，用力！对，对，对，吃东西都不能急一点。那那这样摇摇摇。摇起，摇起来，动作幅度对，是。嗯、<笑>吃到一个桃子，和我一样。<笑>第一名，飞行小摩托。这个小摩托啊，真的是有点料，不仅能跑，还能飞，跑着跑着就飞起来了，飞着飞着就跑起来了。技术好点的，还能玩漂移。来，我们试试，里面有个迷你摩托车。四周啊都有螺旋桨，这个车轮居然不能动，这
动也能跑。再看这个遥控器，很普通，上下左右都可以调整。配件包里面有一个充电线，还带了几个备用螺旋桨。还想要我？螺旋桨掉了，妈妈，飞不起来了，完蛋。大家期末考试考的怎么样啊？都考了多少分呢？今天陆子也也要参加奥特曼的期末考试了，而且还是地狱级别的捷德奥特曼考试题啊！据说就是捷德奥特曼本人来了，都不一定能考一百分。来，有请我们的突奇老师。第一道题，选择题，答对了加二十分，答错了，哈哈哈哈！你准备好了吗？谁怕谁？上题。这是捷德奥特曼的什么形态？好勇形态，这还用选吗？太简单了吗？下一题，辅警出 K 是要什么胶囊？应该是黑暗路加尔，没问题，肯定没问题。确定吗？确定，一定，一定，肯定，必须是他。小伙子，你答错了，错了，怎么错了？这是多天敌。啊！哇，这也太酸了吧！在兔子获得的先生带胶囊是哪些？这也是多选题吧？银河、欧布、维克特利，还有艾克斯。选 A、C、D。第二部分难度升级，我来比划，你来猜。这就完了。完了，猜一下他是谁？被锅盖给打了，会是谁呢？嗯，哎。会不会就是小鹿同学啊？拿锅盖的应该就是莱叶了，肯定就是小鹿把莱叶惹生气了，所以被莱叶拿着锅盖追着打。之前就有过这样的事儿，莱叶让小鹿去买个吸尘器，结果抱回来一个游戏机，该不该打？没错，肯定就是他了。不对，再给你一点提示，这是怪兽，加油，加油！一个怪。被杰德和赛罗一起打，那估计这个怪兽的实力也不差。加拉特龙肯定就是他了。哈哈哈哈，你又错了，这是夏德星人制造出来的生物兵器——赛钢，想要侵略地球，被杰德和赛罗暴揍了一顿。这两个锅盖代表的就是他们的光线，见不到啊！这题出的也太变态了吧！这一杯我觉得应该给我们的粉丝，估计屏幕前的小粉丝也没有拿上来吧。来，粉丝先喝。看一下，他又是谁？掏出来，然后又被吃掉。这个场景我怎么特别熟悉呢？对了。是贝利亚，哎，不对不对，是贝利亚把辅警出 K 的斯特鲁姆器官拿了出来，然后一口吃掉了。这个场景非常的符合，绝对没错。辅警出 K， 此处应该有掌声啊！五道题答对了三道，一道二十分。哦，我终于达到及格线了，小伙伴们。神秘四奥，我想大家都知道是谁吧？不过你们有听说过黑暗四奥吗？据说啊，他们的实力相当恐怖，就连诺亚奥特曼都不敢招惹。你们猜出来是谁了吗？说实话，陆子也还真想不到。不过呀，陆子也找到了一大箱的贝利亚黑暗勋章盲盒。据说呀，只要找到三个最强的黑暗奥特曼勋章，就可以融合成神秘的黑暗四奥之一。这个之一到底是谁？我们赶紧来猜猜看看吧。我们先来猜第一个。哟，居然是格力乔小妹子，还有极恶贝利亚，这么可爱的一个小妹子，怎么和极恶贝利亚混在一起了呢？他两个也能融合？格力乔奥特曼，极恶贝利亚。格力乔奥特曼之前还真没有见过，不过即使格力乔黑化了，依然这么可爱，感觉怎么样都讨厌不起来啊！继续猜
，哟，又是两个新招，佩嘉还有贝利亚的融合兽奇美拉百洛斯，难道我们的佩嘉这次也要跟着黑化？看来这次贝利亚瞄准的就是杰泽奥特曼呀。先从他的小伙伴下手了，不行，我们得融合试试看，到底会变成什么样的？佩嘉、奇美拉、百洛斯。呀，原来是这个呀，也太恶搞了吧！你看哪个融合兽还穿着衣服啊？没意思，哼，下一个。呜、哦，这次居然有三个勋章，哥莫拉、泰兰特还有贝利亚，他们三个融合起来，那估计。个头老大了，来试试。黑暗贝利亚、哥布拉、美兰特。贝利亚。黑暗。トロングコマランド。から敵に重力波を浴びせるグラビトロプレッシャー。哎，为什么受伤的总是我们的维克特里奥特曼？一出场就被挨打了，而且遇到的还是贝利亚最强的龙合兽，这可怎么办啊？来，下一个。哦。两个勋章是贝老黑，还有奥特之父，他两个也能融合，打死我都不信。两个勋章没有打起来已经很不错了，还要融合？不会把我们的升华器给搞坏吧？来试试，贝利亚。贝利亚。消除恐惧的最好办法就是面对恐惧，坚持才是胜利。加油，奥利给！最后一个了。哟，三个黑暗勋章，贝老黑、托雷基亚，还有一个黑暗艾克斯奥特曼，他们三个是最强的黑暗奥特曼吗？嗯，贝老黑、托雷基亚还勉强算是，不过黑暗艾克斯奥特曼有那么强吗？不知道他们三个可以融合出来什么？我们来试试黑暗艾克斯、托雷基亚、贝利亚。贝利亚。哇，居然是黑暗超邪！他的实力也太恐怖了吧！吸收了所有黑暗奥特曼的力量，这下光之国可就麻烦了。不知道神秘四奥可以谁与之一敌呢？更可怕的是，黑暗四奥还有其他三个呢，实力估计都比他强。你们知道是谁吗？小伙伴们，你们知道怪兽里边谁最能吃吗？我听说呀，布斯卡一次性就要吃三十碗拉面，把加拉 Q 都给吓坏了。当然了，这还不是最能吃的，瞧我们的格尔曼博士，旁边都是吃。是的嘛，这得吃的多少啊！一看就是一个大吃货。我严重怀疑怪兽来侵略地球就是为美食而来的。今天木子也就搞来了一些怪兽美食大盲盒，我们就来看一下这些怪兽都喜欢吃什么。第一个，苹果、香蕉，还有个杏儿，一个大西瓜。嗯，你们知道哪个怪兽最喜欢吃水果吗？它就是来自苹果精的奥尼昂，跑到地球就是为了偷吃水果。最后水果没吃成，裤子还被打掉了。最后还被雷欧奥特曼变成了苹果树。哎呀，偷鸡不成蚀把米，做的就是他了。这个苹果不会就是奥尼昂变的吧？我们来尝一口。嗯，这里还有个香蕉。接着看，我们看一下佩嘉又喜欢吃什么呢？哟，居然是一桶泡面，果然跟着小鹿同学。吃不上什么美食，只能每天吃泡面，偶尔吃一下还行，天天吃啊，真的受不了啊！我们看里面还有什么？哟，这里面还真有一份火锅，这个火锅我记得是和汤朝阳一起吃的。小朋友，你也多吃点啊，多吃点。谢谢。哇！看裴家那一脸兴奋的样子，哇，我猜那个火锅肯定很好吃。嗯。果然跟着奥特曼真的很重要，别人都在吃香喝辣，只有我们的杰德在吃泡面。继续猜，哟，这里面怎么都是蔬菜啊？大萝卜，还有一个大白菜。据说有一只怪兽啊，来到地球就是为了抢蔬菜吃。你们知道为什么吗？因为啊，蔬菜里面富含维生素 C， 多补充维生素 C 就会长高高。你瞧这个怪兽，越长越大，越长越高呀！看来以后我也得多吃点蔬菜了，这样才能长高，以后就可以打败奥特曼了。这里面居然有一大瓶的优酪乳，还有面包片我猜这个呀，肯定就是凡顿星人最喜欢吃的美食了，因为他们一喝优酪乳啊，就会醉。啊，真好喝！格尔曼博士就喜欢吃这些、啊，我们今天也来试试，看一下面包片蘸着优酪乳会不会很好吃呢？酸酸甜甜的
，只能说还不错吧，没有我想象的那么好吃啊。最后一个了，哇，果然是布斯卡最喜欢吃的拉面，不仅吃的多，而且还很快。要是让我吃拉面的话，我能吃三十碗的。是吗？那你还真是个吃货呢！你们知道他除了喜欢吃拉面，还喜欢吃什么吗？那还有甜甜圈、汉堡包。哇，这里面果然还有一个甜甜圈。吃这么多甜食，肯定容易发胖啊！看我们怪兽将军的这个体型就知道，布斯卡，你该减肥了。小伙伴们，你们听说没？泽塔奥特曼的大电影马上就要上映了。老托，你听说了吗？而且这次啊，远古还出来了几套黑暗奥特曼勋章，据说可以融合成超级大反派。小伙伴们，想不想一睹为快呢？今天陆子也就给大家搞了一书包的勋章盲盒，赶紧打开来看一下吧。哦哟，原来这里面都是勋章收纳盒，居然有这么多！这下我的迪木圣野的访问卡牌终于有用处了。第一个。只有三个勋章：黑暗贝利亚、极恶贝利亚、贝利亚的融合兽奇美拉·百洛斯。只一个贝利亚就闹着光之国，天翻地覆了。三个融合起来，太吓人了。哇塞，这是我迄今为止见过最帅的贝利亚了，全身铠甲，我估计也就只有神秘兽可以和他一战了。哎，怎么回事儿？刚夸了两句就被赛罗给灭了，这可是三个贝利亚融合出来的呀，太，太次了。下一个。托雷基亚还有泰迦，他俩怎么融合呀？一黑一红，不会把我的升华器给弄坏吧？父亲。咦，居然是中毒的泰罗！下一个。咦？加古拉还有欧布，我很好奇他俩能融合成什么。我觉得他俩还是先和好再说吧，融合，这辈子都不可能了。不可能，绝对不可能！接着看，哟，有三个黑暗勋章：宇宙恶魔宙达，还有宙达的大哥莫尔德、亡灵魔老师雷伯特斯。这可是个顶个的大反派啊！他们要是融合起来，那不得把宇宙给毁了呀？来，试试。我的妈呀！原来是小金人儿，赶紧去请神秘四奥吧！我们根本打不过，打不过！不知道我们最后一个又会是什么样的大反派呢？看，这不是我们的闪耀迪迦，还有卡米拉吗？哎，卡米拉怎么是红色的勋章呢？难道他也变成光之战士了吗？哇塞，这不是我们的特利迦奥特曼吗？天哪，我就说嘛，特利迦肯定是迪迦的亲儿子。这个大秘密终于还是被我戳穿了。小伙伴们，你们有没有发现，在《唐人街探案三》里面，居然有奥特曼出演、嗯？这个还是一个小粉丝给我发来的私信，他说呀，看电影的时候看到了银河奥特曼的人间体李唐光，居然在里面跑龙套，给人当起了保镖。听到这个消息啊，陆子也非常的兴奋，立马就跑到了电影院。哎，你猜怎么着？还真找到了奥特曼。可惜呢，并不是李唐光，而是喜羊。小伙伴们，你们看有没有认出来？这个保镖就是喜羊啊！为了让我们这个粉丝啊更加了解银河奥特曼，今天啊，陆子也就搞到了银河奥特曼的美食大魔盒。我们就来看一下李唐光最喜欢吃什么美食吧。随便来唱一个。
。嚯嚯！哎，这是什么饼干吗？居然是奥特曼同款的威化巧克力，有泰伦奥特曼的菠萝味儿，赛文奥特曼的草莓味儿，雷欧奥特曼的巧克力味儿，还有初代奥特曼的酸奶味儿。这个威化饼干应该就是李唐光送给翔的。银河奥特曼和维克特利奥特曼第一次见面的时候，李唐光就是用这个威化饼干俘虏了翔。看来美食都是通用的，翔待在地底下肯定没有吃过这样的地球美食啊！我们今天也来尝尝，看一下。奥特曼的威化饼干到底有什么不同？会不会变身呢？泰罗奥特曼，菠萝味的是什么样的？泰罗奥特曼可是美食家呀，他的这个威化饼干，嗯，我要吃啊！再来试一下赛文奥特曼的，它是草莓味的，外表颜色差不多，但里面是粉红色的。嗯，雷欧，雷欧是巧克力味。这个就和剧里面的一样了，同款，说明它的包装袋也是雷欧奥特曼，这个绝对是银河奥特曼最爱吃的，我敢打保票。第二个，哇，糯米团子，这不就是糕点是美玲的杰作吗？哇，软软糯糯的，真的可以捏哦，会不会爆炸？里面还有夹心，太好吃了。如果美玲和李唐光在一起，银河奥特曼早晚一天会变胖啊！毕竟有这么好的糕点师啊,啊！接下来看哪个呢？就你了！怎么是一个闪光玩偶啊？泰罗奥特曼，你怎么变小了？哦，我想起来了，泰罗奥特曼是被路基艾尔变成闪光玩偶的。从那之后啊，就变成了一个小不点，也不知道光之国的其他奥特曼都去哪儿了。有一集啊，泰罗奥特曼和小光的爷爷。一起喝茶，大家有没有发现小光的爷爷很特别啊？他不仅知道泰罗奥特曼的存在，而且还知道女校长就是路基艾尔。你们猜这个爷爷会不会就是奥特之王呢？真的极有可能哦。这个里面又是啥？哎，原来是两个棒棒糖。这个棒棒糖也是李唐光吃过的，大家有没有印象？他和美玲还有一条一起吃的棒棒糖，在那边看热闹，好吃吧？最后一个了，也不知道里面会开出来什么。怎么有一坨挂面？这个挂面是谁吃过的呢？我怎么一点印象都没有？小光、美玲、一条、泰罗都不是。哦，对了，我想起来了，这个挂面啊是加恩 Q 吃过的，但他、啊、不是用嘴吃。这个，这这怎么回事啊？呀，原来加恩 Q 的进食方式居然是这个，太神奇了吧！小伙伴们，你们觉得《神秘四号》里面谁是最厉害的呢？是诺亚奥特曼吗？听说他都已经活了有三十万岁了，好像是最最古老的奥特曼，曾经还打败了大反派黑暗杂鸡。对，就是那只杂鸡。可是我怎么觉得最最厉害的应该是奥特之王呢？他的出场次数是最多的，无论是在《奥特六兄弟》里面，还是新生代奥特曼，你都可以看到他的身影。他呀，绝对是这里面最厉害的人，而且还是光之国的开创者，绝对。Number one， 我最喜欢他了。哎呦我的妈！今天啊，不止也就搞到了几个神秘四号的武器大盲盒。据说在这里面啊，只有一个是真正的神秘四号的武器，其他的呀都是假货。如果你幸运的话，得到了神秘四号的最终武器，那么下一个特利迦奥特曼的扮演者就是你。我们就先来开赛迦奥特曼吧，他虽然不是里面最强的，但绝对是最帅的。黄金赛罗奥特曼，帅哥又见面了！我的黄金赛罗奥，这里面不会有高斯奥特曼还有戴拿吧？咦，有一个变身器，看这个样子，应该是万代的吧？我是赛罗，赛罗奥特曼，居然说话了！使用赛罗奥特曼变身眼镜来变身。哟，可惜我没有赛罗眼镜啊！但是我不想变成赛罗，我现在就想变成赛迦奥特曼，赛迦奥特曼。也不能说是像，简直就是一模一样啊！到底是欧布奥特曼剽窃了泽塔奥特曼，还是泽塔奥特曼偷了欧布奥特曼的三叉戟呢？小伙伴们，你们说呢？哼，先扔一边吧，继续看。诺亚奥特曼，嗯，我以为会出来帕拉吉之盾的，结果这是什么
，居然是一个黑色的羽毛。呀，这个可千万别让黑暗杂技给看到了，要不然杂技真的要变成飞机了。他现在就缺一对大翅膀了。来，我看看我能不能变成黑暗杂技。啊，没什么用啊，都不能变身。最后一个了，呸！哇，奥特之王的大锤子。有了这个武器，小一点的怪兽我根本不怕。即使变不成奥特之王，呵，看到这个是个怪兽都有点怕呀。据说被他敲一敲还能长大。哇，给我再增高二十厘米！哦，呀，小伙伴们，你们觉得奥特之王最厉害的武器是这个大锤子吗？我感觉他身上最最厉害的武器应该是那个披风吧。那个披风据说可以变成各种武器。想要什么就是什么，比这个强多了。这个也就只能增高。如果你有奥特之王的锤子，你想增高吗？